என்னோட பேர் சோபால நரஞ்சனா எனக்கு வயசு இருபத்தி நாலு நல்லாயிரத்தி எனக்கு தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு பிள்ளை சின்ன பிறந்த நாள் என்னுடைய அம்மா அக்கம்மா பார்த்து நான் ஒரே மகள் என்னுடைய அப்பா எனக்கு ரெண்டு வயசு அதிகமாகவே உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு வருத்துகிறோம் என்னோட அம்மாவும் தனியாக தான் நாங்கள் வசிச்சு வந்தாங்க எனக்கு பதிமூணு வயதாக இருக்கும்போது நாட்டில் நான் நிறுத்தாத காரணமாக நாங்களெல்லாம் நின்று சென்ற போது என்னுடைய அம்மா மரணம் நிறுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா நான் ஐடி கேம்பில் இருந்தேன் அதாவது என்னுடைய சின்ன சின்னம்மாவோட இருந்தேன் எயிட் மந்த்ஸ் அப்படி இருந்திருக்கோம் நான் நாங்கள் இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா என்னோடய அப்பாவோட தொடர்பு கிடச்சி என்னோட ஐடி கேம்பில் இருந்து எங்களோட அப்பா தான் நாங்கள் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க என்னோடய <laughs> அப்பாயின்மெண்ட் போடுறேன் 
நீங்க அதுல இருந்து நீண்ட அத்தனை இது சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா சொன்னா இந்த மாதிரி ரெடி இல்ல தானே வேலை அதனால நீங்க ரெடினு சொன்னா நான் ஓகே அதுல வேலையே போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரெகுலரா வேலை போறதுக்கே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போனோன்னா அவர் இன்னும் எங்களோட ஃபேமிலியோட அட் அட்டாச்சா இருந்தேன் அடிக்கடி வீட்டுக்கு வருவார் சித்தியோட கதைப்பேர் என்னோட கதைப்பேர் தம்பி அவரோட கதைப்பேர் எல்லாரோடையும் கழிச்ச ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங்ல தான் அவர் இருந்தார் ஸோ யாருமே அவரில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை யாரும் அவரை தவறாகவும் நினைக்கவும் இல்லை நான் இன்கூடி நானும் அப்படி தான் இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா திடீரென்று ஒரு நாள் சொன்னார் கட்டாயம் நீங்கள் வேலை அன்னைக்கே தான் போடும் எனக்கு நீங்கள் அவங்க வேலைக்கு போகிறது பிடிக்கலை அவங்க இருக்கிற ஆக்கள் எல்லாம் சரியில்லை அவங்க இருக்க எல்லாமே பாய்ஸ் அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சரியில்லை அக்கள் உனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை பிடிக்கு எல்லாம் நிறைய சொன்னார் ஆனால் நான் அதை எக்ஸப்ட் பண்ணேன் அப்புறம் என்னோட சித்திக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படி நீங்கள் அவள் வேலையாக நிற்பாட்டிங்க அவங்க வேலைக்கு அவங்க போவேணா அப்படின்னு சொல்லி சித்தியும் நான் என்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ நான் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ அதுக்கப்புறமா திரும்பி இவர் என்ன செஞ்சேன்னா அபான்ஸில் இருக்கிற லேண்ட் லைனுக்கு கோல் பண்ணி மிரட்டை வலிக்கிட்டேன் நீ எப்படி என் சொல்லுக்க காட்டி நான் அங்கே எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி கதைப்பேன் எல்லாரோடையும் கதைப்பன் அவங்கள இது பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டினாலும் நான் அப்போவும் பயப்படலாம் ஆனால் ஒரு நாள் என்னோட ஆர்எம் வந்து நிற்கும்போது கோல் பண்ணியிருந்தால கோலை வந்து ஆர்எம் தான் அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவர் அங்கே பேட் பேர்ட்ஸ் அலையெல்லாம் நிறைய திட்டியிருக்கார் அவர்கிட்ட பேசினதால அவங்க கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க ஸோ அவர் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இது யார் கோல் பண்ணது எப்படி கதைச்சது அப்படிங்கிறது இல்லை அவர் எனக்கு ஃபோனில் சொல்லி என்னோடய பர்சனல் நம்பரில் சொல்லியிருந்தார் அது நான் தான் ஸோ நீ வேலை அறிஞ்சி பாட்டி நிற்காட்டி இது ரெகுலராக நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ நானும் இந்த இது என்ன அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பய பயம் வந்துடுச்சு ஸோ எனக்கு இதில் மரியாதை இல்லை அவங்க போய் இந்த என்ன தான் தப்பாக நினைப்பாங்க அப்படின்றதால நான் வந்து சித்திக்க சொன்னேன் இப்படி இப்படியெல்லாம் இவங்க செய்கிறாங்க அப்படி இப்படியெல்லாம் நான் சொல்லும்போது சித்தி ஓகே அப்போ அவர் இப்படி செய்கிறதால பயம் தானே நீ வேலை அறிஞ்சு நின்று அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் தானே வேலை எடுத்து தரேன்னு சொன்னேன் ஸோ நீ வேலை அறிஞ்சு நின்று அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ நானும் ஓகே அப்படின்ட்டு வேலையான நின்றுட்டேன் வேலையான நின்று வீட்லேயே இருக்கிறதால கொஞ்சம் போர் அடிச்சு அப்புறம் என்ன செய்கிறதுன்னு எனக்கு புரியல அப்புறம் இவர் சொன்னார் நான் உனக்கு விஜயகலா அவருடைய ஆஃபீஸில் உனக்கு ஒர்க் பண்ணி த ஒர்க் போட்டு தரேன் ஸோ அவங்க எனக்கு ஓகும் சொல்லிட்டாங்க நீ அங்கே போய் வேலை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் நானும் ஓகே அப்படின்னு இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு அவங்க வேலை போட்டு தரல அவங்க ஆஃபீஸுக்கு எப்பயாவது இருந்துட்டு கூப்பிடுவாங்க ஏதாவது ஏதாவது எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஃபில் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்போக்கே நான் என்னோட சித்தியோட தான் நான் பைக்கில் போய் வந்தேன் அவங்க தான் என்னை கொண்டு போய் அவங்க ட்ரா பண்ணுவாங்க இது வேறு மாதிரி நான் பஸ்ஸில் தான் வருவேன் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் சொன்னார் ஆஃபீஸால் கொஞ்சம் பைக் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்புறம் அதில் ஒரு பைக் தர அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் அதை போய் சித்தியோட சேவ் பண்ண இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே அப்போ பைக் நல்லா தானே வேலைக்கு போகிறதுக்கு சுகம் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே பண்ணால் இப்போ கொஞ்ச நாளையாலேயே எனக்கு பைக் வந்துட்டு அந்த பைக் என்னோட பேரில் தான் வந்தது நான் போய் தான் சைன் பண்ணினேன் என்ன சைன் பண்ண சொன்னாங்க நானும் ஓகே சைன் பண்ணினேன் போய் சூஸ் பண்ணினேன் பைக்கு அப்போ ஓகே சூ வந்துடுச்சு அப்போ வந்து தான் நான் அந்த பைக் ஓட வேலையில் நம்பர் பிளேட் வராதனால நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் ஆஃபீஸில் அதாவது பைக்கு வாங்க இடத்துல வீட்டுல <laughs> இருந்தால <laughs> ஸோ நீ அந்த வேலை நீ ஆஃபீஸ் வேலைக்கு போக வரைக்கும் நீ அதை ரன் பண்ணு அப்படின்னு இப்போ நான் சொன்னால் எனக்கு பியூட்டிஷியனை பற்றி எந்த விதமான நாலேஜும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ எனக்கு அதை ரன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ ஓகே அது சொல்லிவிட்டு அவங்க ஒரு வேலை ஒரு அதாவது ஒரு பியூட்டிஷியன் ப்ரொஃபஷனல் பியூட்டிஷியனை எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட எனக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு ட்ரைனிங் தரதான் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க நானும் சரி ஓகே அது இதை ஓகே எனக்கும் சரியாக படித்து ஓகேன்னு சொன்னேன் ஸோ அவங்களோட பர்சனல் ஒரு வீடு மாதிரி வந்து சாவை வச்சுட்டு டவுனில் இருக்குது ஸோ அது அங்கே தான் எனக்கு ட்ரைனிங் நடந்தது அங்கே அவங்க இந்த மேடம் வருவாங்க எனக்கு ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க நானும் படிச்சுட்டு போயிடுவேன் அப்படி ஒரு ஒன் வீக்கு ட்ரைனிங் நடந்திருக்கும் அப்புறம் ஒரு நாள் நாங்கள் நைட்டு நானும் என்னோடய சித்தியும் நெல்லி அடிக்கி என்னோடய கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் ஸோ நைட்டு அவங்க கோயில் நடக்கும் 
ஸோ நாங்கள் போயிருக்கும்போது சித்தி சித்தியோட அப்பா இறந்ததால் அவங்க கோயிலுக்குள்ளே வரமாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ நான் பைக் வாங்கினதால தான் பைக்குக்காக தான் நான் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் ஸோ பைக்கு கொண்டு போய் நோட் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அங்கே சித்தி உள்ளே வரமாட்டேன்றதால அங்கே எங்களுக்கு ரிலேஷன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்க பெரியம்மா இருக்கா பெரியம்மாவோட மகனை தான் நான் பைக்கில் ஏற்றிட்டு கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன் அப்போ அவங்க போகும்போது இந்த கோல் பண்ணியிருந்தால் நான் ஆன்சர் பண்ணலை இந்த பைக் ஓடிச்சுருந்ததால் நான் ஆன்சர் பண்ணலை ஸோ கோயில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி பெரியம்மா வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த கோல் எடுத்தபோது நான் ஆன்சர் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது நீ எங்கே போயிருந்த அப்படின்னு இந்த கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் அப்படின்னா யார் கூட போயிருந்தேன் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ நான் சொன்னேன் என் சித்தி கூட தான் வந்துருந்தேன் அப்படின்னு அப்போ ஆனால் என் சித்தியும் கூட இல்லையே உங்க கூட வேறு யாரோ ஒரு பையன் தானே இருக்கிறா அப்படின்னு சொன்னேன் நான் சொன்னேன் ஆ என்னோட பிரதர் தானே அவர் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை பிரதர்லாம் இல்லை அப்படின்னு இவர் கொஞ்சம் ரூடாகவே எனக்கு கூட பேசல அப்போ நான் வீட்டு பெரியம்மா வீட்டுக்கு வந்து கேட்டேன் நான் சித்தி கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் உங்களுக்கு சார்பா கோல் பண்ணினாரண்டா அப்போ அவங்க சொன்னாங்க ஐயா கோல் பண்ணார் அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு இருக்கு நான் கோயிலுக்கு போகலை தம்பி கூட போயிருக்கா அப்படின்னு நான் நீங்கள் ஏன் நீங்கள் அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னு இருக்கா இல்லை நான் அப்படி தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி ஓகே நான் அப்போ அவர் வந்து என்னையும் என்னோட பிரதரையும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பேடாக பேசினார் அவரையும் என்னை கனெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பேடாக பேசினார் ஸோ நீ நைட்டு நீ அவரோட தான் போய் நைட் போனபடியே நீ அவரோட வேறு விஷயத்துக்காக தான் போயிருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி என்னை ரொம்ப ஹேர்ட் பண்ணினேன் நானும் நானும் இல்லை இல்லை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான் நான் அது அவர் நம்பவே இல்லை ஸோ நான் அதை அப்படியே விட்டுட்டு நான் கோல் கட் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன் ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் நான் பியூட்டி பியூட்டிஷியன் கிளாஸுக்கு போகிறேன் அங்கே அவர் மேடம் வரையில் அண்ணன் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தாங்க இவர் எளியாகவே அங்கே வந்துச்சேன் வந்து ஸோ உன்னோட போனை கூட அப்படின்னு சொன்னேன் நான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நான் போன கூட அப்படின்னு சொன்னேன் வழக்க டைமாக போனை பறித்து அதில் இருக்கிற சிம்மை கலட்டிட்டு ஓகே இந்த சிம்மு என்கிட்டயே இருக்கட்டும் நீ இதில் இருந்து யாருக்கும் கோல் பண்ணக்கூட அப்படின்னு சொன்னேன் நான் ஏன் என் பரவாயில்ல என்னோட போனை என்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டிருந்தேன் ஆனால் அவர் கொடுக்கல அப்போ என்கிட்ட கேட்டிருந்தார் நீ உன் தம்பியோட எங்கே போனி என்ன செஞ்ச அப்படி கேட்டு பேடான கொஷின்ஸாக கேட்டுகிட்டே இருந்தார் அவரும் பேடாகவே என்ன சொல்லிகிட்டே இருந்தார் ஆனால் நான் இல்லை இல்லை அப்படிலாம் இல்லை அவர் என்னோட தம்பி அப்படி கேட்டு சொல்லி நானும் ஆகியூ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்புறமா அவர் எனக்கு தடியால் நான் நிறைய வாட்டி அடிச்சுட்டார் அப்புறம் நானும் திரும்ப தடுத்து தடுத்து பார்த்து நான் நான் இல்லை முடியலை அப்போ நான் பெருசாகவே அளவடிக்கிட்டேன் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தானே மிஸ் வந்துட்டாங்க ஸோ இவர் என்னோடய சின்ன எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அப்புறம் நான் கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் திடீரெண்டு சித்தி அங்கே வந்தாங்க அப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது உங்களோட ஃபோன் அப்போ இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் அவர் வந்து என்னோட சீமை கழட்டிட்டு கொண்டு போயிட்டார் சீமை அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா நான் கிளாஸ் முடிஞ்சு வீட்டை போயிட்டேன் வீட்டை போன அப்புறம் தான் தெரியும் இவர் என்னோட சீமை வாங்கிட்டு போய் அந்த சிம்மில் இருந்து என்னோட பெரியம்மாவுக்கு கோல் பண்ணி என்னோட தம்பிக்கு கோல் பண்ணி அவரை ரொம்ப மிரட்டி இருக்கான் நீ என்னத்துக்கு அவ என்னோட பைக்கில் போனி உன்னை கஞ்சா வச்சு இது உள்ளுக்குள்ள அரெஸ்ட் பண்ணுவார் இப்போ இப்போ உடனே நெல்லியடி போலீஸ் அங்கே வேறும் இனிமே என்னோட பேசக்கூடாது என் கூட கலைக்கக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப மிரட்டினாங்க வேறு வேறு நம்பர்ஸ் இல்லை என்னோட நம்பர்ஸ் இருந்தெல்லாம் கோல் பண்ணி அவங்கள மிரட்டினதால் அவங்க ரொம்ப பயந்துட்டாங்க ஸோ இதனால் நான் பயந்துட்டு நான் வீட்டை வந்து திரும்பி வேறுக்கு வேறு ஃபோனாலே வேறு ஃபோனால் கோல் பண்ணி ஏன் இப்படியெல்லாம் செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் இவரோட ரொம்ப சண்டைப்பட்டேன் சண்டைப்பட இனி இப்படி தான் நீ அப்படி இல்லை அவங்க எல்லாம் கதைக்கக்கூடாது யாருடைய கதைக்கக்கூடாது அப்படி நீ கதைச்சியாக இருந்தால் அப்போ அவங்கள தூக்கி கஞ்சா கேஸில் போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி நான் அப்படி சொன்னேன் அப்படி எதுவுமே தப்பாக நடக்கலையே அவர் என்னோடய பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி நானும் வாங்கி பண்ணிட்டேன் இல்லை இல்லை நீ அவரோட தப்பாக தான் நீ நடந்தனே அப்படின்னு ஒத்துக்கொள் ஒத்துக்கொள் அப்படின்னே சொல்லிட்டே இருந்தேன் நான் மாட்டேன் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஆச்சு அப்போ கூட கோல் கட் பண்ணது திரும்ப திரும்ப கோல் பண்ணி அதையே சொல்லு சொல்லு நீ ஒத்துக்கோங்க ஒத்துக்கொள்ளு ஒத்துக்கொள்ள அப்படின்னே சொல்லிடுவேன் அப்போ தான் சித்தி சொன்னால் சரி ஓகே நீ ஒத்துக்கொள்ளால அது ஒத்துக்கொண்டா அவங்க விட்டுருவாங்களாமே தம்பியை விட்டுருவாங்க கஞ்சா கேஸில் அவங்கள உள்ள திக்கி போடுவாங்க மிரட்டுறாங்க ஸோ நீ ஒத்துக்கொள்ள பேருந்து அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ நானும் வேறு வழி
ஸோ ஆனால் இவர் அவங்க வரவே இல்லை வராமல் கோல் பண்ண சொன்னார் நான் ஆஃபீஸ் இல்லை நான் ஆஃபீஸுக்கு வர மாட்டேன் எனக்கு பியூட்டிஷியன் கிளாஸ் நடக்கிற அந்த வீட்டில் தான் இருக்கிறேன் நீங்கள் அங்கே வாங்க அப்படின்னு ஸோ நானும் சித்தியும் வாங்க போகணும் போயிருக்கும்போது அங்கே போய் நான் சொன்னேன் எனக்கு உங்களோட எதுவுமே வேண்டாம் நீங்கள் என்ன விட்டுருங்க இப்படியெல்லாம் நீங்கள் என்ன டாக்டர் பண்ணுறதால என்னால் இதெல்லாமே பார்க்க முடியாது என்னால் இது சகிக்கவும் முடியாது என்னால் முடியாது இப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாது நீங்கள் இப்படி எல்லாமே என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே செய்யணும் பண்ணி நினைக்கிறீங்க ஆனால் என்னால் அது முடியாது அப்படி கேட்டு சொன்னால் அவர் சொன்னேன் சரி அப்போ நான் ரொம்ப ஹார்ஷாகவே நானும் ஹார்ஷாக தான் பேசுவேன் ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் ஓகே இனி அப்படியெல்லாம் நடக்காது சொல்லி என்னோடய காலில் அவளுக்கு மன்னிப்பு கட்டேன் ஸோ இனி அப்படியெல்லாம் நடக்காது ஸோ உங்களோட பர்சனல் இதில் நான் நுழைய மாட்டேன் ஓகே நான் உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி நான் உங்களுக்கு வேலையை எடுத்து தரேன் அப்படி இப்படி என்ன சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ அந்த அப்போ ஓகே நீங்கள் பைக்கை கொண்டு போங்க நீங்கள் பைக்கை கொண்டு போகாம இங்கே விட்டுட்டு போனால் அப்போ என்ன அப்புறம் எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அப்படி இப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ சித்தி சொன்னால் சரி ஓகே அவர் தானே சமாதானமாக கரைக்கிறேன் ஓகே வாங்க நாங்கள் போகலாம் அப்படின்னு சித்தி சொன்னேன் சரி இது நானும் ஓகே அப்படின்ட்டு பேசாமல் வீட்டுக்கே வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அக்டோபர் மாதம் அப்படி எனக்கு நகர சாலை சாபம் வச்சுட்டு நகர சாலையில் எனக்கு ட்ரெயினியாக ஒரு வேலை எடுத்து தந்தார் ஸோ நான் அங்கே தான் ட்ரைனியாக வேலைக்கு போ போனேன் ஓகே அதெல்லாம் கழிச்சு நான் அங்கே வேலைக்கு ரெகுலராக போயிட்டுருந்தேன் ஸோ அங்கே போகும்போது இவர் நகரசபையில் மெம்பராக இருந்தபடியாக மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் அங்கே வருவேன் ஸோ இவர் எல்லாருக்கும் அங்கே தெரியும் அப்போ அவங்க வந்திருக்கும்போது எப்பயாச்சு அது திரும்பி நான் இவரோட பெருசாக க கதை குறைவு ஆனால் அவர் ரெகுலராக கோல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் கோல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிரட்டல் இருக்கு விடைக்கில் ஏதாவது நான் கோலான்ச பண்ணாட்டி அப்படி தட்டி விடலாம் சித்தி கெடுப்பேன் சித்தி கெடுக்கவா ரெடி தம்பி கெடுக்கவா அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டிட்டு இருப்பேன் நானும் சரி ஓகே என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அப்படியே போகும்போது சில வேலை திடீர்னு சொல்லுவார் நீ இன்றைக்கி வேலைக்கு போக வேண்டாம் என்னோடய ஆஃபீஸுக்கு ஒர்க் ஆவாங்க அப்படி சொல்லுவார் நான் இல்லையே இன்றைக்கி லீவு போட முடியாது கஷ்டம் அப்படி எல்லாம் சொன்னால் இல்லை இல்லை அல்லாட்டி நான் கேமனை கழுத்தி சொல்லுவேன் செக்ரட்டரி கழுத்தி சொல்லுவேன் ஸோ நான் அக்கௌண்ட் டிபார்ட்ஸ் பிரான்ச்சில் தான் வேலை செஞ்சபடியாக அக்கௌண்ட்டை கெடுத்து சொல்லுவேன் அப்படிலாம் சொல்லுவேன் ஓகே அவங்க சொல்லவா அப்படி இப்படின்னு கேட்பேன் அப்போ நான் அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்றதால நானே ஓஃப் எடுத்துருவேன் பயத்துலேயே நான் ஓஃப் எடுத்துருவேன் ஸோ அவன் என்ன செய்வார் அங்கே போய் இங்கே அவங்க கூட்டிகிட்டு போ அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஏற்கனவே எனக்கு பியூட்டிஷியன் கிளாஸ் நடந்த அந்த வீட்டுக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போவேன் கூட்டிகிட்டு போவேன் தண்ணி கொடுப்பேன் அது ஜூஸ் கொடுப்பேன் அதெல்லாம் குடிப்பேன் அப்புறமா எனக்கு என்ன நடக்கும்னு எனக்கு தெரியாது நானும் கண்ட்ரோல் எனக்கு தெ என்ன நடக்குன்னு தெரியாது நானும் என்னோடய கண்ட்ரோல்லே இருக்க மாட்டேன் அப்புறமா திரும்பி கொஞ்ச நேரத்தில் நான் போய்ட்டு ஈவினிங் கரெக்டாக வேலை முடிகிற டைமுக்கு நான் வீட்டாக போயிடுவேன் இது தான் ரெகுலராக நடக்கும் இல்லாட்டி நான் வேலையில் இருக்கும்போது லன்ச் டைமுக்கு கீழே வந்து ஜீப்பில் நிற்பேன் ஓகே கோல் பண்ணி நீ கீழே வா அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் மிரட்டுவேன் இல்லை எதை நீ வந்து தாக்கணும் அப்போ ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் இவர் அப்போ எனக்கு வந்து சொல்லுவாங்க அவங்களோட சர்வா நான் வந்து இருக்கிறேன் அவங்கள வரைக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் சரி நான் கட்டாயம் போய் ஆக்கணும் இல்லாட்டி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ எனக்கு அது பய பயமாக இருந்தது இப்படி எல்லாருக்குமே இதை பண்ணுறதா அங்கே எல்லாரும் ஓகே என்னோடய சர்வா அண்ணா உங்கள் சர்வா அண்ணா அப்படி தான் அவங்க பேசுவாங்க ஆனால் எனக்கு அவர் எனக்கு தான் தெரியுமா அவர் எப்படி என்ன ட்ரீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஸோ அதனால நான் பயத்துலேயே போயிடுவேன் ஓகே லன்ச் டைம் வந்தால் லன்ச் டைமுக்கு அவர் என்ன நான் வீட்டிலேருந்து கொண்டு வர சாப்பாடு சாப்பிட விட மாட்டேன் அதை வந்து தான் வாங்கிடுவேன் தான் கூட்டிகிட்டு போய் தானோட லன்ச் தான் தேவை நான் இல்லை அப்படின்னா என்னோட சாப்பாடு என்ன சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சாப்பிட விட மாட்டேன் இல்லை நீ நான் கொடுக்குற சாப்பாடு தான் நீ சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ நான் அந்த சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டு திரும்பி கொண்டு அதே ஜீப்பில் கொண்டு ஆஃபீஸ் முன்னாடி இறக்கி விடுவேன் நான் திரும்பி ஆஃபீஸுக்கு வரும் அப்புறம் வேலை முடிஞ்சு வீட்டை இது ரெகுலராக நடக்கும் அப்புறமா திரும்ப ஏதாவது கோ நான் என்னோட கோல் எப்பவுமே மீட்டிங்கில் போகவே கூடாது என்னோட கோல் அவர் எனக்கு கோல் பண்ணும்போது மிஸ் கோல்ஸே ஆகக்கூடாது அப்படி மிஸ் கோல்ஸ் ஆகினா அது ரொம்ப பெரிய இதாக ஆக்குவேன் அது பிரச்சனையாக ஆக்கிடுவார் அதனால் நான் உடனே ஆன்சர் பண்ணணும் என்ன செய்தாலுமே அவர்கிட்ட சொல்லி தான் செய்யணும் அவங்க அவங்க எங்கேயும் போ அதான் இவன் கடைக்கு போக
எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க ஓகே அவரோட கோணம் உனக்கு தெரியுங்க அவர் இப்படி பண்ணுறாரு ஏன் இப்படி பண்ணுறாருன்னு எனக்கும் தெரியாது அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுருவான் இதனால எனக்கும் என்னோட தம்பிக்கும் அடிக்கடி சண்டை வரும் வீட்டில் நீங்கள் எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னோட தம் பிரதரும் பேசிக்கொள்வதே இல்லை சண்டை அதை பேசிக்கொள்வதே இல்லை இவரால் ஸோ இதில் எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி மொத்தத்தையுமே அப்படி அவர் கண்ட்ரோலில் வச்சு அவர் கட்டுப்பாடுலாம் வச்சுருந்தார் அதனால் எனக்கு யாருமே அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை சித்தியும் பேசாமலே விட்டுருவாங்க அதற்கு தங்களோட சித்திக்கு இவர் நிறைய காசு கொடுத்துருக்க லேக்ஸ் கணக்கில் காசு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிய தக்கனியே காசு கொடுத்துருக்காங்க நான் அது ஏன் வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அது நான் கடனாக தான் வாங்கினா திரும்ப கொடுப்பேன் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க சரி நானும் ஓகே அப்படின்னு விட்டுட்டேன் சரி ஓகே அண்ணு அதுக்கப்புறமா இவங்க ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணி 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 என்ன விஷயம் எடுத்தாலும் உடனே ஓகே உன்னோட தம்பி கஞ்சா வச்சு உள்ளே தள்ளிடுவேன் உன்னோட தம்பி ரோட்டில் போக முடியாது என்னோட ஆட்கள் ஆட்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு அடித்து ஏதாவது பண்ணிடுவோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே சாவச்சேரி போலீஸுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவேன் உங்களோட தம்பி எல்டிடி உன்னோட தம்பி கஞ்சா வச்சுருக்கேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அதுவே தான் அவரோட கதையாகவே இருக்கும் அதை மட்டும்தான் வச்சு மிரட்டுவார் எனக்கு ஆமையோட சப்போர்ட் இருக்கு சிஐடியோட சப்போர்ட் இருக்கு ஜட்ஜ்மாரோட சப்போர்ட் இருக்கு ஸோ ஏன்னா பெரிய ஆள் அதனால நீ என்ன எதுவுமே செய்ய முடியாது நீ எங்கேயுமே போய் என்னவும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அதை மட்டுமே சொல்லி சொல்லி என்னோட மைண்டை ப்ரெஷர்லேயே வச்சுருந்தேன் நான் அவரோட கோல் வந்தாலே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆகிடும் பயமாக இருக்கும் மனசுக்குள்ள ஸோ அதனால நான் பயன் பயந்தே இருப்பேன் எதுவுமே சொல்ல வெளியிலும் சொல்ல முடியாது உள்ளுக்கு வீட்லேயும் யார் கூட சேவ் பண்ண இருக்க முடியாது அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எந்த நாளும் அழுதுகிட்டே இருப்பேன் நைட்லேலாம் தூங்கும் போது தூங்க முடியாது பயமாக இருக்கு இவர்கிட்ட போய் அடி வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் சில டைம் ஸ்கூட்டிகிட்டு போயிட்டு சண்டை வரும் அப்புறம் ரெண்டு பேருக்கும் வாக்குவாதம் அடிப்பாடுலாம் நடக்கும் கத்தியாலையெல்லாம் குத்தி எனக்கு என்னோட வயிற்றில் காயமெல்லாம் இருக்குது ஸோ இப்படியெல்லாம் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு சும்மா சும்மா தான் கூப்பிடுவார் ஏதாவது பண்ணுவார் அதில் அங்கே போனாலே எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது வீட்டுக்கு வந்தாலும் என்ன நடக்குதுன்னு ஸோ என்ன சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னே எனக்கு புரியாத ஒரு ஒரு சிறு வாழ்க்கை தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் என்னால் முடியல நான் எத்தனையோ தடவை சூசைட் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அவரே தன்னோட வயலரசில் அவரை சொல்லுவார் நீ என்னோட கட்டுப்பாடு இதை கட்டி செத்து போயிடு அப்படின்னு சொல்லுவார் நீ நீ அவர் யாரையும் லவ் பண்ண முடி முடியாது நீ இவர் எந்த பாய்ஸ் கூட பேச முடியாது நீ இவர் யாரையும் கல்யாணம் கட்டிக்க முடியாது நீ ஏன் கூட தான் இருக்க முடியும் நீ நான் சொல்லப்படி தான் நீ செய்ய முடியும் எல்லாட்டி உன்னோட தம்பி அப்புறம் என்னோட சித்தப்பா என்னோட அப்பாவோட தம்பி எல்லாரையும் கொண்டு போய் போலீஸ் கேஸ் கொடுத்து அரெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படி இப்படி என்ன சொன்னேன் ஒரு நாள் இந்த அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் பெரிய ஒரு பாக்ஸில் எனக்கு கஞ்சா பவுடர் காட்டினார் இதுதான் உன்னோட வீட்டுக்கு நாளைக்கு இருக்கும் அப்புறம் போலீஸ் வந்து உன்னோட தம்பி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போ சொல்லி நான் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் நீ கேட்டுதான் ஆகணும் என்னோட கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால நான் ரொம்ப ரொம்ப பயந்து போய் அப்புறம் சில டைம்ஸ் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன் ஓகே இன்றைக்கு நைட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு என்னோட ஆட்கள் வந்து நிற்கிறாங்க உங்கள் வீட்டு சுற்றி அதனால நீ கவனமாக இரு அப்படின்னெல்லாம் மிரட்டுவாங்க அப்புறம் காலையில் நிலைமையான சொல்லுவாங்க உன்னோட வீட்டில் பார் ஒரு டீம் இருக்கும் அது எங்கள் ஆக்கள் தான் கொண்டு நைட்டு அங்கே தான் நின்றாங்க என்னோட ஆக்கள் அவங்க தான் கொண்டு போட்டது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ நான் காலையில் எழுந்து பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கும் அப்போ நான் அதனால ரொம்ப பயம் இருக்கு நைட்டில் கூட வெளியில் வர முடியும் அப்படி ரொம்ப ரொம்ப பய ரொம்ப ஒரு கட்டுப்பாடு இது எங்கே போகிறாலும் சொல்லிட்டு தான் போகணும் நான் ஈவன் நான் சாப்பிட போகிறதா கூட நான் சொல்லிட்டு தான் போகணும் ஷவ குளிக்க போகிறதா கூட நான் சொல்லிட்டு தான் போகணும் ஏன்னா அவர் ஃபோல் பண்ணும்போது நான் ஆன்சர் பண்ணேன் இல்லை குளிக்கும் போது ஃபோன் ஆன்சர் பண்ணேன் ஸோ நான் குளிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணிட்டு தான் போகணும் அப்படத்துக்கு ஒரு க நான் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு நான் இருந்தால் எனக்கு பனிஷ் பண்ணுவேன் ஓகே நீ ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு ஒவ்வொரு ஒரு தடவையும் நீ மெசேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவையும் மெசேஜ் பண்ணும்போது ரொம்ப 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 கஷ்டமாக இருக்கும் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாமல் இருப்பேன் ஒன்று மிஸ் பண்ணியாலும் ஃபோன் எடுத்து பேட் வேர்ட்ஸ் ஃபுல் 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 பேட் வேர்ட்ஸ் அது கேட்கவே முடியாது பேட் வேர்ட்ஸில் பேசு அப்புறம் என்னை பற்றியும் ரொம்ப ர
நம்மளோட மாமா கூட பிரச்சனை அப்படி என்னோட எல்லாரையுமே என் கூட கனெக்ட் பண்ணி பேசுவார் அதெல்லாம் கேட்கவே முடியாது அவ்வளோ டார்ச்சராக இருந்தது அதுக்கப்புறம்னு அப்படி இருந்து நான் வேலைக்கு போயிட்டு தான் இருந்தேன் என்னால் வேலைக்கு போகணுமேனா அங்கே வேலையால் நிற்கவும் முடியாமல் அங்கே யாரும் கூட சொல்லவும் முடியாமல் அங்கே நல்ல பிள்ள மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வெளியில் வந்த பிறகு என்னோட பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிடும் அப்பளத்துக்கு டார்ச்சர்னு இருந்தது அப்புறம் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பெரிய ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு நானும் மென்டலாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டேன் என்னால் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல எனக்கு எனக்கு என்ன சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் போயிடுச்சு எனக்கு வேஸிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதால நான் அடிக்கடி டென்ஷன் ஆகி அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹையாக போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நான் ஒன் ஒரு நாள் போல் இவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன் ஸோ எனக்கு அது பிடி பிடிக்கல நான் சொன்ன எங்கள் சித்திக்கிட்ட இவர் எங்கள் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது ஸோ நான் அந்த இடம் சூசைட் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கிணத்த எடுத்து போயிட்டேன் நான் இதுக்கப்புறம் அவர் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் நான் சூசைட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதுக்கிட்ட போய் நிற்கும்போது என்னோட தங்கச்சி தான் வந்து அக்கா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு காப்பாற்றிட்டாங்க ஸோ நான் இவர் வரும்போது நான் சொன்ன சித்திட்டு இவர் வரக்கூடாது இவர் வர வேணாம் உங்களுக்கு சொல்லுங்க நீங்கள் ஆனால் அவங்க எதுவுமே சொல்லலை ஓகே அண்ணா அவள் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கு உங்கள் சித்தி சர்வா கிட்ட சொல்கிறா ஓகே அண்ணா அவள் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கிறா உங்களுக்கு தெரியும் தனியாவா இப்படி அடிக்கடி டென்ஷன் ஆவா அடிக்கடி கோவப்படுவா அப்படிவா தான் பிடிப்பா ஸோ அவள் கொஞ்ச நேரத்தில் கூட ஆயிடுவா நீங்கள் அப்புறமா பேசுங்க அவள் கூட அப்படின்ட்டு அவரை தான் அவங்க சமாதானம் பண்ணுறாங்க எனக்கு எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் அப்போ நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா அவங்க சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அவங்க போயிட்டாங்க நானும் ஜோசிச்சு பார்த்தேன் இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் இருந்தால் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர் என்னால் அது அது எல்லாத்தையுமே தாங்க முடியாது ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனையான விஷயம் இங்கே இருந்தால் எனக்கு பாதுகாப்பும் இல்லை அப்புறம் அவங்க சொன்னவே தடவை சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று ஆக்களை வச்சு தூக்குவேன் நீ எனக்கு கிடைக்காட்டி வேறு யாருக்கும் கிடைக்கக்கூடாது ஸோ நீ செத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால நான் ரொம்ப பயந்ததால நான் யாருக்குமே சொல்லி கொள்ளாமல் என்னோட வீட்டில் இருந்து கொடிகாமத்துலேருந்து பஸ் ஏறி செல்வானர் இருந்து என்னோட அப்பம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டேன் ஸோ அங்கே போய் ஒழிஞ்சு இருந்துட்டேன் யாருக்குமே சொல்லாமல் போனோம் வீட்டில் ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சேன் அம்மா சித்திக்கு தான் ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சேன் நான் இங்கேருந்து போகிறேன் ஸோ என்ன என்னோட இங்கே இருக்க முடியாது இவர் எனக்கு டார்ச்சர் கொடுக்குறது அதே மாதிரி இங்கே இது தொடர்ந்து இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு ஸோ அவ் அவ் அவங்க எல்லாத்தையும் என்னோடய டேபிளில் வச்சுட்டு நான் என்னோட என்னோட பர்சனல் டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நான் என்னோடய அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டேன் ஸோ அங்கே போன பிறகு சித்தி திரும்பி சர்வாக்கு கோல் பண்ணி என்னோட என்னை காணல் அப்படின்னு கோல் பண்ணி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவர் வீட்டை வந்து எல்லா இடமும் தேடிடுங்க தேடிட்டு என்னோட லெட்டர் கிடந்ததுன்னா எடுத்து அந்த லெட்டரை தான் எடுத்து வச்சுட்டு போயிட்டார் அம்மா சித்திக்கிட்டையும் கொடுக்கல அவர் தானே எடுத்து வச்சுட்டு எல்லா இடமும் அவரோட ஆட்களை விட்டு தேடி தேடி பார்த்துருக்கேன் நான் கிடைக்கல அவங்க செல்வானவருக்கும் வந்துடும் அண்ணா நான் ஒழிஞ்சு இருந்துட்டேன் நான் அவர் கண்ணில் படவே இல்லை ஸோ இவர் எல்லா இடமும் அங்கே வாகனத்தில் அவரோட ஆட்களை எல்லாத்தையுமே விட்டு விட்டு தேடி தேடி பார்த்தேன் என்னால் அவரால் என்னை கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் ஒழிஞ்சு இருந்தேன் ஸோ அது வரைக்கும் எனக்கு நான் ஏன் அந்த டைம் ஓடினா அப்படின்னா ஓகே என்னோட அப்பா மலேசியாவில் இந்த கொரோனா பிரச்சனையால் புரிவாட்டு இருந்தால் அவர் திரும்ப சொல்லாங்க அவர் அப்போ இருந்தோன்னே ஓகே அப்பா வர்றதால எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்பா வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஏன்னா எனக்கு வேறு எந்த ஹெல்ப்பும் இல்லை அதுபடியாக ஓகே அவர் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா அப்பாவும் வந்துட்டார் அப்பா வந்த பிறகு அவர் பதினாலு நாள் கொரோனா இதால் இருந்ததால் அவரால் வெளியில் வர முடியல ஸோ அந்த டைம் இவர் என்ன பண்ணியிருந்தால் என்னோடய சித்தப்பாவுக்கு சாவு வச்சது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் போட்டிருந்தேன் அதாவது தன்னோடய கேர்ள் ஃப்ரெண்டு என்ன என்னோடய சித்தப்பா வந்து கட்டி கொண்டு போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஜிடிக்கு சம்மந்தமானவரிடம் அவர் கஞ்சா கடத்துறார் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு எதிராக அஞ்சு கேஸ் ஃபைல் பண்ணி கொம்பு கம்ப்ளைண்ட் போட்டார் ஸோ அவர் வந்து எங்களோட சித்தப்பா வந்து அவங்க சாவிச்சரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து கோல் பண்ணி நீங்கள் இப்படி வரணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்ல ஓகே அவர் போய் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அப்படி கடத்தி வச்சுருக்கீங்க அவங்கள வெளியில் கொண்டு வாங்க அப்போ சித்தப்பா சொல்லி நான் இல்லை நான் கடத்தி வைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தானோட இல்லை இல்லை நீங்கள் தான் கடத்தி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு ஸோ நான் என்ன பண்ண அதுக்கப்
ஸோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது அவங்க போய் அவங்க எல்லாத்தையுமே கேட்டாங்க ஓகே நான் சொன்னேன் அவர் இன்னும் கஞ்சா வச்சு மிரட்டுற அப்புறம் துப்பாக்கி எல்லாம் வச்சு மிரட்டுற சிஏடி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி போலீஸ் சப்போர்ட் இருக்குன்னு சொல்லி மிரட்டுற அப்படி பேன்னு சொல்லி சொல்ல அவங்க எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு ஓகே நம்ம உங்களுக்கு கோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு விட்டுட்டாங்க சரி அப்புறம் என்ன ரெண்டு நாள் கழிச்சு திரும்பி திரும்பி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து கோல் வந்தது ஓகே நீங்கள் ஒருக்கா வரணும் அப்படி உங்கள் மேலே ஒரு கேஸ் ஃபைலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நானும் என்ன அப்படின்னு போய் கேட்டேன் சரின்னு நான் அங்கே போய் கேட்கும் போது அங்கே சர்வானந்தம் வந்திருந்தார் அவர் வந்து ஓகே இவாவுக்கு நான் பைக் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அப்புறமா இவாவோட பேர் நான் காணி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாத்தையும் இவா என்ன இவா என்னோடய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஸோ இவா எனக்கு வேணும் இவா என்னோட கதை கணும் இவா என்னோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவரை ஏமாத்திட்டு இங்கே வந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் போடும் ஸோ நான் போய் போய் ஓஎஸ்சிக்கு முன்னாடி இருந்து சொன்னேன் சார் இப்படி இப்படி தான் நடந்து விட்டோம் அப்புறம் நான் இவரும் இவரோட இடம் இவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லை இவர் என்ன எவ்வளோ நாளுமா மிரட்டி அச்சுறுத்தி தான் அவர் வச்சுருந்தார் தன்னோட விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவர் மே செய்து கட்டிருந்தார் நான் இவ்வளோ நாள் இவருக்கு அடிமையாக தான் வாழ்ந்துருந்தேன் இதுக்கப்புறமே என்னால் ஏழாது அப்படின்னு சொல்லித்தான் நான் அங்கேருந்து வந்த நானே ஒழிய மற்றபடி நான் இவர் எதுவுமே ஏமாற்றிட்டு வரல பைக் ஈவன் பைக் கூட நான் கேட்கல இவராக தான் இவ் இப்படி தானாக தான் வாங்கி கொடுத்தாரு காணி கூட நான் எனக்கு தெரியாமல் தான் இவர் தானே யோசிச்சுட்டு அப்புறம் என்னோடய சித்திக்கு கோல் பண்ணி என்னை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி சொல்லி நான் சித்தியோட போனால் அவங்க லோயர் வீட்டில் இருக்கும்போது அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் ஓகே அவங்க காணி எழுதுகிறாங்க ஸோ என்ன சைன் பண்ண சொன்னாங்க கட்டாயத்தில் நான் ஓகே அப்போ தான் சைன் பண்ணினேன் அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அந்த காணி சம்மந்தமான எந்த டாக்குமெண்ட்ஸோ எந்த ஆதாரமோ எங்கிட்ட எதுவுமே இல்லை ஒரு அப்போ அதனால் நான் எல்லாத்தையுமே ஓஎஸ்சி கிட்ட சொன்னேன் இவர் இப்படி இப்படியெல்லாம் என்ன டார்ச்சர் பண்ணேன் என்ன அடிக்கிற எனக்கு ட்ரக்ஸ் எல்லாம் தாங்க ஸோ எல்லாம் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணினா அவர் இப்படி எல்லாமே நான் சொல்லி அவர் ஓகே நீங்கள் இது இப்படின்னா நீங்கள் சேர்ந்து இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் அதனால் இது நான் இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிரச்சனை ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் இது எல்லாத்தையுமே கதைச்சி முடிவு பண்ணணும் யார் அவங்க ஒரு நாள் விட்டு கொடுத்து போகணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இது நோ இது ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் இல்லை இது அவராக தானே கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர் தான் சொல்றாரு நான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படி நான் சொன்னேன் நான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லை அவர் அவர் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லை அவர் தான் எனக்கு இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறாரு இல்லையா என்னால் அவரோட காம்ப்ரமைஸ் ஆகி போக முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை இது எல்லாமே நான் எனக்கு விசாரணைக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு நான் தீர்ப்பு தர முடியாது நான் இந்த கேஸு திரும்ப சாப வச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க ஓகே உங்களுக்கு சாவச்சேரி போலீஸ் லேடியில் உங்களுக்கு கோல் வரும் ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் இதை பற்றி பேசுங்க அப்படி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆனால் அப்படி இருந்து எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இவன் திரும்பவும் மறுபடியும் வந்து என்னை திரும்பி தூக்கிட்டு போயிடுவாரோ அது மிரட்டினதால நான் பயத்தில் ஜக்னாலே இருக்கிற மனித உரிமை ஆணைக்குழுவுக்கு நான் அங்கே போயிருந்தேன் அங்கே போய் இப்படி என்னோடய நிலைமை எல்லாம் தெரிஞ்சு சொன்னேன் அவங்களும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே எழுதினாங்க எல்லாமே எழுதி போட்டு ஓகே சைன் பண்ணிவிட்டு ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் நீங்கள் திரும்ப வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அனுப்பிட்டாங்க அங்கேயும் எந்த விதமான ஆக்ஷன்ஸும் அடுக்கவே இல்லை அப்புறமா நான் திரும்பி போயிட்டேன் அதுக்கப்புறமா திரும்பி இரண்டாம் அடவுல இருக்கிற எஸ்எஸ்பி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் எனக்கு எதிராக இவர் தானாகவே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தேன் எப்படி நான் அவர் ஏமாற்றிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் அங்கேயும் போய் என்னோடய பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே சொன்னேன் அவங்களும் ஓகே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் காம்ப்ரமைஸ் வாங்கி போகணும் இதில் நாங்கள் எந்த திருப்பும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் கைவிட்டாங்க நான் இதுக்கப்புறமே என்ன பண்ணுறேன் ஓகேப்பா அதுக்கப்புறமா சாவு எச்சரி போலீஸ்லேருந்து எனக்கு கோல் வந்தது ஸோ மொத்த ஃபேமிலிக்கு மேலேயும் இவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தேன் என்னோட சித்தப்பாவுக்கு மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தேன் என்னோடய அப்பா அம்மா மேலே என்னோடய அத்தை மேலே என் மேலே எல்லா என்னோடய தம்பி மேலே எல்லார் மேலேயும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இந்த மொத்த ஃபேமிலிக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே போய் கேட்கும்போது நானும் அப்பாவும் அவருக்கு முன்னாடியே நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னேன் அவரும் அதை அக்செப்ட் பண்ணினேன் ஓ நான் இப்படி தான் பண்ணினேன் அவனுக்கு இவங்களுக்கு நான் இப்படி தான் பண்ணினேன்னு அவங்க தன்னோட வாயில் கூட அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதை போலீஸ் எந்த விதத்துலேயும் சீரியஸாகவே எடுக்கலை ஓகே நீங்களும் அவங்களோட பேசியிருக்கீங்க அப்படின்னு
எனக்கு மைண்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் எனக்கு மைண்டு பிளாக் ஆகிடும் என்ன எல்லாத்துக்கு பிறகு நான் சுயமாக எதுவுமே சிந்திக்க முடியும் நான் ஏன்னா குழம்பிடுவேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை அவர் இப்படி கேட்குறாரு நீங்கள் அப்படி ஏதாவது பண்ணுங்கள் இது இதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அனுப்பிட்டாங்க ஓகே நான் வந்த பிறகு அப் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர் மாதம் நடந்தது ஸோ இதுக்கப்புறமும் நான் வீட்டை வந்த பிறகு கோல் பண்ணுவார் ஓகே அப்படி நானும் எப்பயாவது வந்து கதைப்பேன் ஓகே அப்பவுமே மிரட்டேன் ஓகே நீ பழைய மாதிரி சாக செடிக்கு வா நகரசபையில் ஒர்க் பண்ணு என் கூட பேசு என் கூட இரு நான் சொல்கிற படிக்கு இதுவே தான் ரிப்பீட் அண்ட் ரிப்பீட் திரும்ப 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 அதுவே தான் பேசிக்கிட்டேன் நான் மாட்டேன் முடியாது முடியாது அதே பல்லைய அதே டாபிக் அதே மாதிரி மிரட்ட நான் இப்படி செய்வேன் நீ என் கூட சொல்ல கேட்காது இப்படி செய்வேன் அப்படி செய்வேன் அப்படி இப்படின்னு மிரட்டிட்டே இருந்தார் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறதுன்னே புரியல நானும் சில நேரத்தில் ஃபோன் ஆன்சர் பண்ணதே இல்லை அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடுவேன் அப்படி வா நான் ஃபோன் பேசினா ரொம்ப பிரச்சனை அப்படின்னு நான் கோல் ஆன்சர் பண்ணாட்டி அடுத்த கோல் என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு வரும் அவங்களும் ஆன்சர் பண்ண நான் அவங்கள ஆன்சர் பண்ணவே விடுறதில்ல அவங்களும் ஆன்சர் பண்ணாட்டி அடுத்த கோல் எங்களோட சித்தப்பா கோ சித்தப்பா கோல் ஆன்சர் பண்ணினா உன்னை எங்க நிற்கிற ஓகே உனக்கு உன்னோட கேஸ் பண்ணிருக்கு நீ கஞ்சா விற்கிறது தானே நீ புலிகளுக்கு சப்போர்ட் தரே ஸோ நீ உன்னை குத்திக்கு உள்ள போடுறப்பா இப்போ உன் வீட்டுக்கு போலீஸ் வரப்பா அப்படி இப்படி எல்லாடி என்னை கோல் பண்ண சொல்ல சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப மிரட்டுவாங்க ஸோ அவங்களும் திரும்ப எனக்கு சாரி அவங்களும் எனக்கு கோல் பண்ணி இப்படி எல்லாம் சர்வா மிரட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லி இதனால ஃபேமிலிக்குள்ள ரொம்ப பிரச்சனை எனக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ண முடியல ஃபேமிலிக்குள்ள பிரச்சனை ஆயிடுச்சு யாருமே என்ன நம்புற மாதிரி இல்லை எல்லாருமே பயந்து போயிருந்தாங்க வெளியில சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு கேஸ் போடுறது தெரியாது யாருக்கிட்ட போய் சொல்றது இல்லை யாருமே சப்போர்ட் இல்லை இவருக்கு எல்லாரும் சப்போர்ட் இருக்கிறபடியா யாரும் இந்த கேஸை முன்னுக்கு இருந்து எடுத்து அதை செய்யற அளவுக்கு யாருக்கும் தைரியம் இல்லாமல் அதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபோனை இக்னோர் பண்ண வாங்கிட்டேன் நீங்கள் என்ன செய்தாலும் செய்யுங்க அதுக்கு நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்னால் முடியாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிருந்தேன் பிப்ரவரி மாதம் நாலாம் தேதி ஒரு வேலைக்கு போயிருந்தேன் அந்த கம்பெனியில் வேலைக்கு செய்யும்போது ஓ கோல் பண்ணி நீ என்னத்துக்கு புதுசாக ஒரு வேலைக்கு போயிருக்க நீ இந்த கம்பெனியில் இப்படி இந்த இடத்துல நீ வேலைக்கு போயிருக்கிற அங்கே நீ வேலைக்கு போகக்கூடாது நான் சாரி நான் சொல்கிற மாதிரி நீ செய் நீ அவங்க வேலைக்கு போகக்கூடாது நீ வேலைக்கு போனீங்கன்னா உனக்கு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நான் ஏதாவது செய்வேன் அப்படி இப்படின்னு சொன்னேன் நான் சொன்னேன் எனக்கு வேலைக்கு போகணும் நான் சம்பாதிக்கணும் எனக்கு வேறு யார் காசு கொடுப்பா எனக்கு நான் வாழ்கிறதுக்கு எனக்கு நான் வேலை செஞ்சு தாக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறதுல இனி என்னால் கேட்க முடியாது நான் வேலைக்கு போய்த்தான் நான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ நான் அப்படி சொன்னதால் அவர் என்ன வாட்ச் பண்ண வழிக்கிட்டேன் நான் என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வேலைக்கு போகிறேன் அங்கே நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவர் எடுத்துட்டார் அதனால் அடுத்த நாள் அதுக்கப்புறமா சொல்லியிருந்தேன் உனக்கு பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் தான் கடைசி நாள் நீ அதுக்குள்ள உன்னோட வேலையை விட்டு நீ நின்றுவோம் அப்படி நீ நிற்காட்டி உனக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் வரும் நீயும் உன்னோட குடும்பமும் பெரிய அவமானம் சந்திக்க வேண்டி வரும் அப்படின்னு சொல்லி வரேன் அவர் வந்து ஆரம்பத்திலேயே என்ன கொஞ்சம் தப்பாகவே தான் அவர் ஜட்ஜ் பண்ணியிருந்திருக்கார் ஸோ ஆனால் நான் ஆரம்பத்தில் நான் அவர் மறுப்பு த அவர் கேட்கும்போது நான் மறுப்பு தான் தெரிவிச்சிருந்தேன் ஸோ அதனால் அவர் ஏற்கனவே பிளான் பண்ணியிருந்திருக்கார் ஸோ அதுக்காகத்தான் அவர் என்ன வந்து கூட்டி கொண்டு போகும்போதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் வந்து நான் அவர் என்ன கூட்டி கொண்டு போகும்போது அவங்க வளர்ப்பு நல்லதே எனக்கு தெரியாது நான் திருப்பி வீட்டுக்கு வரும்போது கூட அவங்க என்ன நடந்தாலும் கூட எனக்கு அப்போ தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அவர் வேட் பண்ணுறது நான் நினைச்சேன்னா அதைத்தான் அவர் அதுக்கப்புறமா ஆதாரமாக வச்சு அதை வச்சுமே எனக்கு பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் அதுக்கு திரும்பவும் மறக்க தெரிஞ்சதால என்னுடைய ஃபேமிலி என்னுடைய சகோதரர்கள் எல்லாரையுமே மிரட்டல் மிரட்டு மிரட்டி அதை வச்சு தான் அதுக்கப்புறமா என்னுடைய எந்த என்னுடைய சம்பந்தம் இல்லாமல் அவரோட கட்டாயத்தின் மேலே அத்து மூறி அதிக தடவை செக்ஷுவல் டார்ச்சர் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இது தொடர்ந்துகிட்டே போயிடு தொடர்ந்து கொண்டே போனாங்க இல்லை அதே அதை நான் தெரியப்படுத்தலை என்ன என்னக்கு நான் அப்படிக்கு ரொம்ப பயந்து இருந்தேன் அதோட நான் 
இது வழியில் தெரியாத பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நினச்சி நான் இது சொல்லலை யாருக்குமே அதை அதை நான் ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளல ஆனால் மற்றபடியாக செய்கிற எல்லா டார்ச்சரையுமே நான் அவாக்கு சொல்லியிருந்தேன் இதை மட்டும் என்ன அது என்னுடைய மா மன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நான் அளவர் அதை மட்டும் நான் அவர்கிட்ட சொல்லலை ஆனால் அவர் அதையே ஆதரவாக வச்சு அதுக்கப்புறம் அதையே மிரட்டி மிரட்டி என்னை திரும்ப திரும்ப செக்ஷுவல் டார்ச்சர் பண்ண அதுக்கப்புறமே என்னால் முடியலை எனக்கு நோ சொல்லவும் முடியலை அதை வெளியில் சொல்லவும் முடியாமல் நான் எதுவுமே இல்லை அமைதியாகவே இருந்துவிட்டேன் அவர் என்ன சொல்கிறார் அதன்படியே கேட்டுக்கிட்டு அமைதியாகவே இருந்துட்டேன் இது அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் தான் எனக்கு தோணுச்சு இது இப்படியே தொடர்ந்துகிட்டே போகுது இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை எவ்வளோ காலத்துக்கு இப்படியே இருக்க போகுது அதன்று தொடர்ந்துகிட்டே போகுதுன்ற காரணத்தினால தான் நான் அங்கேருந்து ஒரு தடவை எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு ஓடி போனேன் அதுக்கப்புறமா திரும்ப அவர் என்ன நான் இங்கே ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்யும்போது என்னை வேலைக்கு போகலாமல் சொல்ல அது கடைசியாக பன்னிரெண்டாம் தேதி பிப்ரவரி வரைக்கும் அவர் என்கிட்ட எதிர்பார்க்குறது அது ஒன்று தான் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை மிதக்கணும் நான் பழைய மாதிரி அமைதியாக அவர் அவர் கேட்குற எல்லாத்தையுமே நிறத்தை செய்யணும் செக்ஷுவலாக நான் அவரை ஹெல்ப் பண்ணணும் இதுதான் அவருடைய எதிர்பார்க்க வேண்டிய மற்ற எதுவுமே இல்லை அதை மட்டும்தான் அவர் எதிர்பார்த்து என்னை மறுபடி மறுபடி என்னையும் என்னுடைய ஃபேமிலி நான் வேலை செய்கிற கம்பெனி பஸ் எல்லாரையுமே மிரட்டிட்டு இருந்தேன் சிஐடி வச்சு ஆமையை வச்சு ஜட்ஜ்மாரை வச்சு போலீஸ் காட்டி கஞ்சா காட்டி துப்பாக்கி காட்டி இப்படி அது இல்லை அவர் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணிடுவோம் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி என்னை மிரட்டி ஒரு தன்னோடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறமே எனக்கு பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் தான் கா டேட் சொல்லியிருந்தேன் நீ அதுக்குள்ளே அந்த வேலையை விட்டு நீ நிற்காட்டி அப்பாவுக்கு இப்போதைக்கு சில ஃபோட்டோஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அதை விட இன்னும் முந்நூறு ஃபோட்டோஸ் உன்னை பற்றியான ஃபோட்டோஸ் அதாவது பார்க்க முடியாத செக்ஷுவல் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் எங்கிட்ட இருக்குது அதை எல்லாத்தையுமே நான் வெப்சைட்டில் போடுவேன் ஃபேஸ்புக்கில் போடுவேன் நீயும் உன்னுடைய குடும்பமும் இதை பார்த்துட்டு அவமானம் தாங்காமல் தற்கொலை தான் பண்ண வேண்டி வரும் அந்த அளவுக்கு நான் கொண்டு போய் விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன மிரட்டினேன் நடந்துகொண்டிருந்தால் <laughs> அப்படித்தான் இருந்தது அதுக்கப்புறமாக வேற வழி இல்லாம நான் அமைதியாக இருந்தது இருந்ததன் போது நான் இதுக்கு ஆரம்பத்துல அவருடைய கட்டாயத்தின் பேரிலும் அச்சுறுத்தலின் பேரிலும் சில டைம் என் சமயம் எனக்கு தெரியாமலும் இருந்தது நான் சுயநிலை இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் சிறிது நாள் காலம் எனக்கு வேறு வழி இல்லாமல் பயத்தினாலையும் ஆரம்பத்தில் நடந்த காரியங்களை கொண்டு என்ன பிளாக்மெயில் பண்ணியிருந்தாலும் வேறு யாருக்கும் சொல்ல முடியாத சூழ்நிலை நான் அமைதியாக ஒத்துக்கொண்ட விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் நான் வந்து யாருக்குமே இதை பற்றியான எந்த வித வணிகனும் நான் சொல்லலை நான் அதுக்கப்புறமா செப்டம்பர் மாதம் கிளர்ச்சி இருக்கிற மகளிர் பிரிவுக்கு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் அனைத்து இடத்துலேயுமே நான் இதை பற்றி சொன்னேன் இதை பற்றி எனக்கு இப்படி இப்படி அந்த பிரச்சனைகள் நடந்தது எனக்கு தெரியாமல் என்னுடைய எந்த விதமான ஆக்சனுமே யாருமே எனக்கு 
சாதகமான எந்த நீதியையும் யாரும் கொடுக்கல இப்ப நான் ஏன் இதை ஒப்புதான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த விஷயம் முடிவு முடிவு இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கு இது இப்படியே தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு என்னால இதுக்கு அவருக்கு திரும்பவும் தொடர்ந்து அவருக்கு இருக்கிற இது விஷயங்களையும் எல்லாருக்கும் செய்து கொண்டிருக்கு என்னால முடியாது இந்த மனநிலை மன தலைவரும் கூட உடல் ரீதியாகவும் எல்லாருக்கும் முடியாது அந்த காரணத்துக்காக மட்டுமாகவே நான் இதுக்கு நான் இப்போது இதை கொண்டு வழியில் கொண்டு வர நினைக்கிறேன் இது திரும்பி எனக்கு மட்டுமில்ல வேறு யாருக்கும் இதில் நடக்கக்கூடாதுன்னு நான் மட்டுமில்ல இதில் பாதிக்கப்படுறேன் என்னோட ஃபேமிலி கூட இதுக்குள்ளே பா பா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கப்புறம் எனக்கு சிஸ்டர் இருக்கிறா அவங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசு ஸோ அவங்களை எல்லாத்தையும் அவங்களையும் எனக்கு வச்சு நிறத்திருப்பாங்க உங்களோட தங்கச்சியையும் நான் நீ அப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னுடைய தங்கச்சியை பாதுகாக்க வேண்டிய நிலம் இருக்கிறையா நான் அதனால தான் இதை ஓப்பனாக இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ண விரும்பல நான் போய் அவர்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு இவரால் பிரச்சனை இல்லை அவர்கள் என்னோட ஸ்டே கண்டெடுத்தது திரும்ப நான் எனக்கு அது அதுக்குரிய பதில் எனக்கு தர சொல்லி சொல்லும் போது அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹியூமன் ரைட்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தான் எடுக்கும் ஒரு தனி நபருக்கு எதிரான நடவடிக்கையும் இருக்காது இல்லை அப்போ நான் கூறியிருந்தேன் அவர் ஒரு நகரசபை மெம்பராக இருக்கிறார் யூஎன்பி பார்ட்டியோடைய மெம்பராக இருக்கிறார் இப்படி இருந்தும் கூட அவர் நகர சபையில் தான் ச சம்பளம் எடுக்கிறார் அப்படி இருந்தும் கூட என் நபருக்கு எதிராக எடுக்க முடியாத இல்லை அவர் சர்வா என்பவர் ஒரு தனி நபர் அவருக்கு எதிராக நாங்கள் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர்களை என்ன திரும்பி அனுப்பினார்கள்